ഹായ് കൂൾ മോംസ് ആൻഡ് ഡാഡ്സ് വെൽക്കം ടു മൊമോ കൂൾ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങുന്നില്ല ഉറക്കം ശരിയാണോ എത്ര സമയം ഉറങ്ങണം ഇനി ഉറങ്ങാൻ വല്ല ടിപ്സ് കൊണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സംശയങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ആദ്യം ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ലീപ്പ് ചാറ്റാണ് അതായത് കുട്ടികൾ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് ഉറങ്ങണം എത്ര സമയമാണ് ഉറങ്ങേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കോമൺ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് എൻ്റെ കുറച്ച് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് എൻ്റെ മോനെ ഉറക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ കുട്ടിക്ക് ഉറക്കം കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസും ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സ്ലീപ്പ് ചാർട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ സ്ലീപ്പ് ചാർട്ട് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ന്യൂ ബോൺസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അമ്മമാർക്ക് എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും എപ്പോഴും സംശയങ്ങളുണ്ടാകും കുട്ടികൾ എത്രയോ സമയം ഉറങ്ങണം എന്ന് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും പിന്നെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ സമയം ഉറങ്ങുന്നതാണ് ന്യൂ ബോൺസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പരാതി അത് തികച്ചും നോർമലാണ് അവർ ആദ്യ സമയത്ത് കുറേ സമയം ഉറങ്ങും ഡേ ടൈം കൂടുതൽ സമയം ഉറങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഉറങ്ങിയിരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഉറങ്ങും അത് തീർച്ചയായിട്ടും നോർമലാണ് പിന്നെ ചില കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സേ അടുപ്പിച്ച് ഉറങ്ങുള്ളൂ അതിന് ശേഷം എഴുന്നേക്കും പിന്നെ ഉറങ്ങും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചില കുട്ടികൾ പീ ചെയ്യുമ്പോഴും പൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എഴുന്നേക്കും അവർക്ക് ആ ഡയപ്പറും നന്നാവും തട്ടുന്നതൊന്നും തീരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡയപ്പറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വീണ്ടും പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും ഉറങ്ങും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ തീർ തികച്ചും നോർമലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഉണർത്തി പാല് കൊടുക്കണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നോർമൽ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം വെയിറ്റുള്ള കുട്ടി കുറച്ച് ദിവസം ഒരു അഞ്ച് ദിവസം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം വെയിറ്റ് ഒന്ന് കുറയും അതിന് ശേഷം അവർ വെയിറ്റ് റീഗെയിൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ റീഗെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രം ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എപ്പോഴും രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ഉണർത്തി ഫീഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പ്രീമിച്ചർ ബേബീസ് ആണ് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ തീരെ ഇല്ല വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ സ്ലോ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് അവരെ വിളിച്ച് ഉണർത്തി ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ചില കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ രാത്രി കണ്ടിന്യൂസ് കുറച്ച് ഒരു നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഈ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇടയ്ക്ക് ഉണർത്തി ഫീഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല പിന്നെ കുട്ടികളുടെ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ കുറവാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ഉണർത്തി ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ലീപ്പ് ചാർട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ന്യൂ ോൺസ് എത്ര നേരം ഉറങ്ങണം നോക്കാം അതായത് ആ ഫസ്റ്റ് മന്ത് നമ്മുടെ കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന ആ മന്തിന് സീറോത്ത് മന്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ മന്തിൽ കുട്ടികൾ രാവിലെ എട്ടര മണിക്കൂർ അതുപോലെ രാത്രിയിൽ എട്ടര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ സെവൻറ്റീൻ അവേഴ്സ് പതിനേഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങിയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത് മാറാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുട്ടികളുടെ വെയിറ്റ് അതുപോലെ ഉറക്കം അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഇതിനനുസരിച്ച് ശരിയായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നില്ല കുറച്ച് ഉറക്കത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി ഒന്നാമത്തെ മാസത്തിൽ ഈ ഉറക്കം ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും രാവിലത്തെ ഉറക്കം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം രാത്രിയിൽ ഉറക്കം കൂടി വരുന്നതായിട്ടും കാണാം അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഉറക്കം പിന്നെ എട്ട് മണിക്കൂറാകുന്നതാണ് പറയുന്നത് രാത്രി അവർ ഒരു ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ അവേഴ്സ് വീണ്ടും പതിനേഴ് മണിക്കൂർ തന്നെ ഉറങ്ങും ഒന്നും രണ്ടും മാസത്തിൽ ഇ
രാത്രി അവർ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങും പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറോളം ഉറങ്ങും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഒരു പതിമൂന്നര മണിക്കൂർ സ്ലീപ്പ് കിട്ടണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ലീപ് ചാർട്ട് ഒരു കോമൺ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീ ചാർട്ട് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു വീ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള വീ ചാർട്ടാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു കുട്ടികൾ ആക്റ്റീവ് ആണ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അസുഖങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് ഒരിക്കലും നമ്മളെ ടെൻഷനിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നല്ല അതൊരിക്കലും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കിലോ രണ്ട് കിലോ ഒന്നും വ്യത്യാസം ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുട്ടി എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കാനും അതുപോലെ അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു കോമൺ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് സ്ലീപ് ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ ഉറക്കണമെന്ന് ആരും വാശി പിടിക്കരുത് ഇതുപോലെ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങണമെന്നും ആരും വാശി പിടിക്കരുത് ചില കുട്ടികളാണെങ്കിൽ രാവിലെ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി രാത്രി ഉറങ്ങാത്ത കുട്ടികളായിരിക്കും ചില കുട്ടികളാണെങ്കിൽ രാവിലെ തീരെ ഉറക്കമുണ്ടാവില്ല രാത്രി നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ ഉറക്കത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉറക്കം കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ നല്ലൊരു മൂഡിനും നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കാനും അതുപോലെ അവരുടെ ബുദ്ധി വികാസത്തിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ആവശ്യമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വെയിറ്റ് ഗെയിനും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് കാരണം നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുകയും നന്നായിട്ട് കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടിക്കായിരിക്കും നന്നായിട്ട് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവുക നല്ല ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക അതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഉറക്കം കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ ഈ സ്ലീപ് ചാർട്ടും പോലെ ഉറങ്ങിയില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആരും വിഷമിക്കരുത് ഇത് ഒരു കോമൺ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇനി ഉറക്കത്തിൻ്റെ ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റോറി പറയാം അതായത് എൻ്റെ മൂത്ത മോനുണ്ടായപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ ന്യൂ മോമാണ് ഒന്നും അറിയില്ല കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ഉറക്കണം എന്തൊക്കെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ രാത്രിയിൽ ഒരു തരി ഉറങ്ങില്ലായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് മാസം വരെ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും രാത്രി ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ ഉണർന്നിരിക്കുക അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് എന്തോരം കേടാന്ന് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഈ രാത്രിയിലൊന്നും ഉറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി തീരെ ഉറങ്ങില്ല പിന്നെ അതുപോലെ എടുത്ത് കൈയ്യിൽ പിടിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലേ ഉറങ്ങും ുള്ളൂ അങ്ങനെ അതെല്ലാം ശരിക്കും നമ്മുടെ കോമൺ മിസ്റ്റേക്കുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകളാണ് കുട്ടികളെ ശരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾ ജനിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവ വിശേഷത്തോടെ ജനിക്കുന്നൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ അവർ ഉറങ്ങാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ എടുത്ത് കൈയ്യിൽ പിടിച്ചേക്കാം എന്ന് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അവരുടെ ഒരു ശീലമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവർ കയ്യിലെടുത്താൽ മാത്രമേ ഉറങ്ങുള്ളൂ താഴെ കിടത്തി ഉറങ്ങില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് പുതിയതായിട്ടുള്ള അമ്മമാർക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് അത് എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യാതെ വിട്ടത് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടായപ്പോൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അവന് നന്നായിട്ട് ഉറക്കം കിട്ടി അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാച്ചൂന് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എൻ്റെ ആച്ചൂന് നമ്മുടെ നോർമൽ ക്ലോത്ത് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ആ ടൈമിലൊക്കെ ആയിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമേ കിട്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഷോപ്പിൽ മാത്രമായിരുന്നു അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പറൊന്നും അങ്ങനെ ആരും അധികം കുട്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യില്ല ക്ലോത്ത് നാപ്പീസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളൊന്ന് പീ ചെയ്യുമ്പോഴോ മൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴോ നനഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളുടെ തല വരെ നനയും പെട്ടെന്ന് നനവ് തട്ടും അപ്പോൾ മൂലുറങ്ങാത്തതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതായിരുന്നു അപ്പോൾ പാച്ചുവിനായപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു
ഈ ചൂട് കാലാവസ്ഥയിൽ സ്വാഡിൽ ഇരിക്കണമെന്നൊക്കെ അപ്പം ന്യൂ ബോൺസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു മസ്ലിൻ ഒരു ലെയറിൻ്റെ മസ്ലിൻ ക്ലോത്ത് കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വാഡിൽ ഇരിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്ലോത്ത് അവർക്ക് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് ക്ലോത്ത് ഇടിയിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്വാഡിൽ ഇരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഏത് കാലാവസ്ഥയാണോ ആ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യിക്കുക അതുപോലെ സ്വാഡിൽ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പാച്ചുവിന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മാറ്റം ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ പേർക്ക് കറിയായിരിക്കും വൈറ്റ് നോയ്സിനെ കുറിച്ച് അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടി വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആകെ കൂടി അവൻ കേൾക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സൗണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ കുട്ടി പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഒരു മാസമൊക്കെ ഒരുപാട് സൗണ്ടുകൾ പലതരം സൗണ്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആകും അപ്പോൾ ഈ ഉറങ്ങുന്ന ടൈമിലാണെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് നോയ്സ് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ഉറങ്ങാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വൈറ്റ് നോയ്സ് ഉണ്ടാക്കി അവർ ഉറക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും വൈറ്റ് നോയ്സ് ഒരുപാട് ആപ്പുകൾ കിട്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ കിട്ടും പിന്നെ വൈറ്റ് നോയ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കുട്ടിയുടെ മുറിയിൽ വെക്കാനുള്ള കിട്ടും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൈറ്റ് നോയ്സിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങാത്ത സമയത്താകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇനി അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയം അറിയില്ല ഉറക്കത്തിന് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് റൂമിൽ ലൈറ്റ് ഇട്ട് വയ്ക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഡേ ആൻഡ് ലൈറ്റ് തിരിച്ചറിയാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു രാവിലെയും രാത്രിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രാവിലെ കളിക്കണ രാത്രി ഉറങ്ങണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ അവർ സഹായിക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ ലൈറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഡിമ്മായിട്ടുള്ള ചെറിയ ലൈറ്റ് ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മാക്സിമം ലൈറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക കുട്ടി ഉറങ്ങുന്ന ഉറങ്ങുന്ന വരെ ഉറങ്ങി കഴിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ മൊബൈൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഇതിനകത്തു നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ലൈറ്റില്ല അതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ രാവിലെ അവരോട് നല്ല ഉറക്കെ ഇതായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു രാത്രി കുറച്ച് സൗണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ഒരു പകലും രാത്രിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും രാത്രി ഉറങ്ങേണ്ട സമയമാണ് രാവിലെ കളിക്കേണ്ട സമയമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തു അതായത് നമ്മൾ ഓർക്കും ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ ഇത്ര ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കാനുള്ളത് എൻ്റെ മൂത്ത മോനുള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് ശരിക്കും ടമ്മി ടൈമിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സസൈസ് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും ടമ്മി ടൈം പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് എക്സസൈസ് കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് എക്സസൈസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇനി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരു മാസം മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്ത് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ആവശ്യത്തിന് അതായത് ഓരോ മാസം ആവശ്യത്തിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉറക്കം നല്ല കറക്റ്റാവും അത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈ ഉറക്കത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾ പ്രോപ്പർ ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് കുട്ടികളുടെ വയറ് നിറയുന്നവരെ ഫീഡ് ചെയ്താലേ അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ഇനി വേറൊരു പോയിൻ്റ് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഉറങ്ങാൻ മടി അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്ക കുറവൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ വേവിച്ച് മസാജ് ചെയ്തിട്ട് കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൻ കാണുന്നില്ലേ അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും വേഗം തന്നെ കാണാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ബായ്